இன்னைக்கு நம்ம டென் பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ல பாத்சில ட்வெண்ட்டி நேச்சர் சென்டர் லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் குளோபல் இஷ்யூ என்வரான்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன்ல மைக்ரண்ட் பேர்ட் பார்க்க போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நேச்சர் சென்டர் டாபிக்ல ஃபிளைங் வித் மூன் ஆன் தேர் விங்ஸ் ஃபுல்லாவே போட்டிருக்கோம் ஏ டு இசட் ஸோ அதை தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் வரத்துக்கு வேற வழியே இல்லை நம்ம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட சேனல்ல ஸோ அதை பார்க்கறவங்க அதையும் பாருங்க இந்த டாபிக்ல வர அதாவது நேச்சர் சென்டருக்கு கீழே வர எல்லா டாபிக்ஸுமே இனிமேல் நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோஸா போட்டுருவோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மைக்ரண்ட் பேர்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் வந்து ஒரு போயம் இதுக்கான ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்லேயும் இந்த போயம் இருக்குது அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே இப்போ பார்த்துடலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ஃப்ளோவில் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம மைக்ரண்ட் பேர்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த போயம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் இந்த நேச்சர் சென்டர் டாபிக் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்னால கொஷின்ஸ் எப்படி வேணாலும் வரலாம் அதனால் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் பக்கம் இந்த போயம்லேருந்து இருக்குது சில இது ரொம்ப சிம்பிள் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியான திங்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆக்சுவலாக இந்த தீம் என்னென்னா ஒரு பறவை வந்து பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்குது எப்படின்னா மனிதர்களோட கேரக்டரோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பறவை வந்து சொல்கிற மாதிரி ஃபமிதா வாய் பஷீர் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபமிதா வாய் பஷீர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஸோ அதனால் அந்த கம்பாரிசன் இருக்கனால நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இதில் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தி க்ளோப் இஸ் மை வேர்ல்ட் தி க்ளவுட் இஸ் மை கின் அதாவது அந்த பறவை வந்து தான் இதை சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பூமி தான் என்னோடய உலகமே இந்த வானத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த மேகங்கள் அந்த மேகங்கள் தான் என்னோடய உறவினர்கள் அப்படின்னு சொல்லுது ஐ கேர் நாட் வேர் தி ஸ்கைஸ் பிகின் நான் வந்து எங்கே வந்து ஸ்கை பிகின் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கவலையும் பட்டுக்க மாட்டேன் கண்டுக்கவும் மாட்டேன் ஐ ஸ்ப்ரெட் மை விங்ஸ் த்ரூ த்ரூட் ஆல் த டென் அதாவது நான் வந்து என்னோட இறக்கைகளை சந்தோஷமாக வானத்தில் விரிச்சு பறப்பேன் அதாவது டென் அப்படின்னா கூச்சல் அப்படிங்கிறது தான் சரியா அதே மாதிரி மேலே கின்னுன்னு இருக்க பாருங்கள் கின்னுனா உறவினர்கள்ன்ற அர்த்தம் தான் கூச்சல்ட்டு இந்த பறவைகள்லாம் பறக்கும் போது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுத்துட்டு மேலே ஒன்றா சேர்ந்து பறக்குங்க படம் பட படம்னு அந்த கூச்சல் விட்டுட்டு தான் அந்த விறகு இறகு அடித்து சிறக் சிறகு அடித்து பறக்குங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே ஆனால் இதை வந்து மனிதர்களோட கேரக்டரோட எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பூமியில் வந்து ஒரு அன்ப்ளசன்ட் நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது மனிதர்கள் தான் அதனால தான் நான் போய் வானத்தில் போய் பறந்துட்டுருக்குறேன் ஸோ பூமியை வந்து ரொம்ப நாய்ஸ் ஆக்குறதும் கெட்ட செயல்கள் செய்கிறதும் நம்ம மனிதர்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பாரிசன் இங்கே சொல்கிறாங்க த்ரூ ஃபியர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் ஐ ஃப்ளை மை ஃப்ளைட் நிறைய பயத்தோடையும் அச்சத்தோடையும் தான் நான் வானத்திலையுமே பறக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆபத்து மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது டேஞ்சர் வந்துருமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான சில பயமோ அச்சமோ எனக்கு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்குது நோ வால்ஸ் ஃபார் மீ நோ விஜில் கேட்ஸ் நோ ஃப்ளாக்ஸ் நோ மிஷின் கன்ஸ் தட் பிளாஸ்டம் வால்ஸ்னால் சுவர் நமக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்து வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு சுவரோ எந்த ஒரு காவலோ தேவையில்லை இப்போ நம்ம பார்டர்ஸ்லலாம் காவல் இருப்பாங்க என் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே ஒரு காவல் மாதிரி நிற்பாங்க இந்த ஸ்டேட்டாக அந்த ஸ்டேட்டான்னு பார்த்துட்டேன் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி ஒரு ஒரு பார்டர்லேயும் வந்து விஜிலன்ஸ் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க யார் வராங்க போகிறாங்க பட் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எந்த ஒரு தடுப்புமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக போகலாம் எனக்குன்னு கொடி எதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு கொடி இருக்கும் இப்போ பாகிஸ்தானுக்குன்னு ஒரு கொடி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கொடி இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்குன்னு எந்த கொடியும் கிடையாது மெஷின் கன்ஸை வச்சு நாங்கள் யாரும் சுட்டுக்க மாட்டோம் என்னை யாரும் சுட மாட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து பார்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னை யாரும் சுட மாட்டாங்க நம்ம மனிதர்கள் தான் வந்து ஒரு பார்டர்லேருந்து இன்னொரு பார்டர் கிராஸ் பண்ணால் நம்ம தான் வந்து மாற்றி மாற்றி சுட்டுட்டு செத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பறவை நம்மளை சொல்லுது சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் பிரதர்ஸ் ஆஃப் ஹர் பிரதர்ஸ் சன்சம் இது அந்த லைன் ஆல்ரெடி அதை தான் அந்த பார்டர் ஸ்டேட்ஸை நீங்கள் வந்து க்ராஸ் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் இப்படிலாம் வந்து சண்டை சச்சரவு இந்த மாதிரியான கெட்ட எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே வருது ஜெலஸ் போட்டி பொறாமை இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிரதர்ஸ் ஆஃப் ஹர் பிரதர்ஸ் சன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயா இருக்கட்டுமே நம்ம வாய்க்கா வரப்பு இந்த இது மாதிரி பிரிக்கிறோம் இல்லை நிலம் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அண்ணன் தம்பி
எந்த இடத்துல வேணாலும் போய் தங்கி இருப்பேன் இப்போ பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஃப்ளைங் வித் மூன்லேயே சொல்லியிருப்போம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி போகும் வின்டரில் வந்து குளிரார் கடத்தை விட்டு அதனால் வார்மாக இருக்க இடத்துக்கு போகும் வார்மில் வந்து அந்த வெயில் சம்மர் டைமில் வந்து வின்டராக இருக்க இடத்துக்கு அதாவது குளிராக இருக்க இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் அதோடய வசதி கேட்க தெரியாத இடத்துல கூட போய் வாழ்ந்துட்டு வரும் ஐ ஸ்பான் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபில்ஸ் ஐ ப்ரீட் மை ப்ரூட் வேர் ஐ வில் அதாவது நான் எங்கே வேணாலும் போய் முட்டை இடுவேன் தண்ணியில் போய் விளையாடுவேன் என்னை யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்லாஷ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பில்ஸ்னால் அதான் தண்ணியெல்லாம் வாரி அடிச்சுட்டு நான் நல்லா விளையாடுவேன் எங்கே வேணாலும் போய் நான் முட்டை இட்டு இனப்பெருக்கம் செய்வேன் ஸோ என்னால் வந்து எங்கேயும் வந்து ஃப்ரீயாக போக முடியும் மனிதர்கள் மாதிரி நான் வந்து ஃப்ரீடம் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இது சொல்லுது ஐ ஓன்ட் லுக் டவுன் நோ ஐ வில் நாட் நான் வந்து கீழே பார்க்கவே மாட்டேன் நிச்சயமாக நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஏன்னா வித் ஸ்பிண்ட் ஆஃப் விங்ஸ் ஐ ஹேஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் ஏன் தெரியுமா அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து கீழே பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா மனிதர்கள் வந்து பொறாமைகள் போட்டிகள் வெறுப்புகள் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்காங்க ஸோ நான் அவங்கள பார்த்தேன்னா எனக்கும் அதெல்லாம் தாக்கிரும் நான் வந்து என்னோட அழகான இறக்கைகளை வச்சு வேகமாக பறக்கிறேன் விரைஞ்சு போகிறேன் விரைந்து போயிட்டுருக்குறேன் அண்ட் க்ளோஸ் மை ஐஸ் அகெயின்ஸ்ட் த சன் டு ட்ரீம் மை ட்ரீம்ஸ் அண்ட் மேக் தம் லாஸ்டம் அதாவது என்னோட இலக்கு என்னோட கனவை மட்டுமே நான் லட்சியமாக வச்சு போயிட்டுருக்குறேன் அதுக்கு எதிராக வந்து சன் வந்தால் கூட நான் என்னோடய கண்களை மூடி அதை தாண்டி தான் நான் போவேன் சன்னையும் தாண்டி நான் போயிட்டே இருப்பேன் எதுக்காக அப்படின்னா என்னோடய கனவை நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ என்னோடய கனவை எதிர்பார்த்துட்டு நான் வந்து அதை கடைசியாக அடைகிற வரைக்கும் அண்ட் மேக் தம் லாஸ்ட் அப்படின்னா கடைசியாக நான் அடைகிற வரைக்கும் என்னோடய கண்களை மூடி சன்னே குறுக்க வந்தாலும் நான் போயிட்டே தான் இருப்பேன் எப்படி போவேன் அதுவும் ஹேஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் விரைந்து போயிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது யார் சொல்கிறாங்கன்னா ஃபுல்லாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பேர்டு தான் சொல்லுது நம்ம ஆத்தர் கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன் கொஷின்ஸ் இல்லை அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் கூட பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தமாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்டே இருக்குது அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் மட்டும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஹூ இஸ் அ ஸ்பீக்கர் ஒரு நெரேட்டர் ஹியர் இங்கே ஃபுல்லாக அந்த போயம் ஃபுல்லாக சொன்னது யார் அப்படின்னா பேர்டு தான் ஆக்சுவலாக ஆத்தர் யார் அப்படின்னா தான் அமிதா வை பஷர் எழுதணும் இந்த போயமில் பேசியிருக்கிறது யாருன்னா பேர்டு தான் பேர்டு தான் மனிதர்களை ரொம்ப கேவலமாக கம்பேர் பண்ணி திட்டியிருக்கோம் ஹூ இஸ் அ ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் கிங் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் கிங் டு த பேர்டு யார் வந்து இங்கே ரிலேட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கணும் கிளவுட்ஸை தான் அது வந்து ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்புறம் எது வந்து அதோட உலகம்னு சொல்லியிருக்குன்னா குளோபை தான் அதோட உலகம்னு சொல்லியிருக்கு அது பின்னாடி எழுதியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபிஃப்த் கொஷினாகவே இருக்கு வாட் தி போயம் கன்வேஸ் ஹியர் ஜாய் ஆஃப் தி பேர்ட்ஸ் ஃப்ரீடம் வித் அ கம்பாரிசன் ஆஃப் மேன்ஸ் செல்ஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் இஸ் ஓன் கிரீட் அம்பிஷன் அண்ட் ஃபியம் அதாவது இங்கே வந்து என்ன இந்த போயம் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஃப்ரீடமாக சுற்றிட்ருக்கு அதை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து நம்மளே நம்ம வந்து இந்த பார்டர் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சிறை மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா ஆனால் பேர்டுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லா இடத்துக்கும் பறந்து போகும் நம்ம தான் வந்து நம்மளோட பேராசையினாலையும் ஒரு நம்மளோட லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களால் சிறைப்பட்டு கிடக்குறோம் பறவைக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் தி போயம் மைக்ரண்ட் பேர்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வேர்ல்டு இது ஒரு தடவை கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க விச் த வேர்ல்ட் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் நாங்கள் வேர்ப் விட்டுட்டேன் விச் இஸ் த வேர்ல்ட் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் த குளோப் வாட் டஸ் த பேர்ட் கேர் நாட் வேர் தி ஸ்கை பிகின்ஸ் அந்த பேர்ட் வந்து எங்கே ஸ்கை ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கவலையே பட்டுக்கல வாட் டஸ் டின் மீன் ஸோ டின்னுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப சவுண்டாக கேட்குற மாதிரி இது வந்து சும்மா ஒரு குளோ மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டில் நம்ம முறுக்கு சுட்டு வைக்க தகர டின்னு மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டின்னு வந்து எப்படி இருக்கும் டபா டப்பனு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதுதான் டின்னு ஸோ டின்னு லவுட் அன்பிளசன்ட் ப்ரொலாங்குடு நாய்ஸ் ஓகேவா டின்னு வந்து எப்போவுமே டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு கேட்டே தான் கிடக்கும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹவு த பேர்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் த விங்ஸ் த்ரூ டின்னு அது வந்து நல்லா அந்த கூச்சல் இட்டுட்டு சத்தம்